ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆನ್ಸ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಈಗಿನ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕಟ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಗಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತಾರೆ ಮಸ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳೆಯದಂಥ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತೊಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುತ್ತ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಏನು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾ ಬೆಳೆದು ವಾಸವಿದ್ದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವರೇನು ಈ ಮ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಪರಿಚಯನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಮನೆಗಳು ಭಾಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಕಂಬಗಳು ಏನು ಮರದಿಂದ ಮರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಂಬಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಮಸ್ತಾರ ಎಸ್ಟೇಟು ಅಗ್ಲೆಟಿ ವಿಲೇಜು ಹಾನ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಳಿ ಇದು ಮಸ್ತಾರ ಎಸ್ಟೇಟು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇರೋದು ಇದು ನಾವು ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ದಿವಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಕ್ಕದಿರೋದ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಹೇಮಲತಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇದು ಮಸ್ತಾರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಮನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮನೆ ಈಗ ನಾವು ಏಳನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲೆನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಫಸ್ಟು ಈಗ ಲಾಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅದೃ ಸ್ವಾಮೇಶ್ವರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಜನ್ರೇಷನು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮೂರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಂತಪ್ಪಗೌಡ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಆದಮೇಲೆ ಐದನೇದು ರಾಮೇಗೌಡ ಅಂಥೇಳಿ ಆರನೇದು ಸೋಮೇಗೌಡ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಏಳನೇರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಏಳನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಈ ಮನೆ ಈ ಮನೆ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ 
ಬನ್ನಿ ತೊಟ್ಟಿಮನೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಹತ್ತು ಬರಬೇಕು ಹತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಎಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಚಳಿಗಾಲ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೇ ತೊಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಬಂದಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ನಾವು ಇಳಿದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸುತ್ತ ಇದು ತೊಟ್ಟಿ ಮೂರು ಸುತ್ತನೂ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೈನು ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತು ಐನೂರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ತು ಹ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಇವತ್ತು ವಿದೇಶಿಯವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ತೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಕೂರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳು ಅವಾಗ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕು ಇದು ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಡ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗನ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಸುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಈ ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮರ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಲ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮರದ ಮರ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತಿಂದ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ ಏಜ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಲ್ಸಿನ ಮರ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಮರ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ ಅವತ್ತಾದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮರ ಇತ್ತು ಮಲ್ನಾಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವು ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಗಲಿ ಕಂಬ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗಲಿದು ಕಂಬಗಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇದೇ ತಾಯಿ ಬಾಗಿಲು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವು ಪೂರ ಕೈ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಮಳೆ ತೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕೆಳಭಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಡೀ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷನೂ ಮಳೆ ಆ ತೊಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹಾನಿಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಗಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತಾಯಿ ಮನೆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಒಂದು ರೆಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಲಗೆಗೂ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೆದ್ದು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಥರ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ಇರೋವಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಭಾರಿ ವಿರಳ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಮನೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಪ್ಲಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗ ಸೇರಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕ್ರೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಮನೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗ ಸೇರಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕ್ರೆಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಮನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಭಾಗ ಇದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಆಟ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ ಮಳೆ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಏ ಕೂಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆಟ ಆಡೋದಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯದ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಮನೆಯ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಎಂಥದಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಣಗಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೇಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೊಟ್ಟಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೂರ ನೂರು ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ತೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ತೂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನೀರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಡೀದು ಇದು ನಮ್ದು ಕಾಫಿ ಬಡ್ಡೆ ರೋಬಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಫಿಲಿ ಇದೊಂದು ತಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ರೋಬಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬಡ್ಡೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಒಣಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಲಂಕಾರಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಡದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಗೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಕೆಲವ್ರಲ್ಲಿ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ನೂರು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡೆ ಇದು ಏಜ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದು ನೂರು ವರ್ಷ ಬಾಳಿರೋ ಅಂಥ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಯ್ದಿರೋ ಅಂಥ ಗಿಡ ಇದು ಅನಂತರ ಅದು ಒಣಗ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಮಾಡಲ್ಲ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೂರು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಈ ಲಾಕು ಚಿಲ್ಕ ಬೀಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬಾಗಿಲು ಚಿಲ್ಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಕ ಲಾಕರು
ಇಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಎ ಸಿ ಫ್ಯಾನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೇಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಏನೇನು ಗಿಡಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ನೂರಾರು ಥರ ಗಿಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯಾವ್ಯಾವೋ ಥರದ ಗಿಡಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೂಗಳು ತುಂಬ ಹೂಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದಾವೆ ಇದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೂರಾರು ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾವರಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೂ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮಗಳ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಐದು ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೂ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಉಪು ಪಾಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓದಿ ಒಂದು ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಈ ಮನೆ ಇದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇನು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅವರು ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ನೂರಾರು ಪಾಟ್ಗಳಿದ್ದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪೂಜೆ ದಿನ ಪೂಜಿಸೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರು ನಾವು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅವರ ವಿಶೇಷಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಅವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಸ್ತಾರೆ ಲೋಕ
ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಸ್ತಾರೆಯ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಈ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಮಾ ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯನ್ನು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೊನೆಯವರಿಗೂ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಂದಸ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಚಂದಸ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಒಂದು ಮಲೆನಾಡು ಈ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮನೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದಂಥ ಚಂದ್ರಸುತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ನೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇಂಥ ತುಂಬ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಜನರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮಲೆನಾಡು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಮನೆಗಳು ಹಳೆ ಮನೆನ ಹಳೆ ಮನೆಗಳು ಒಂದು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಒಂದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಚಾನಲ್ಲು ಚಂದ್ರಸುತ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪರವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ 